Hello, pessoal, tudo bem? Aqui é a Teacher Laísa, trazendo para vocês agora as explicações das atividades da semana 4 do nosso PET, volume 2, 2021, para o terceiro ano do ensino médio. Let's go! Nesta semana, compreensão escrita. Com o tema Managing Social Network Addiction. Hello, everybody! Vamos ler um texto positivo veiculado na web, Study Hard. Você lerá as dicas que o autor apresenta para lidar com vício em redes sociais e posteriormente fará exercícios para ver como está sua compreensão textual. Are you ready? Let's get down to business. Para começar, responda de maneira honesta. Are you addicted? Are you a network addict? Você é um viciado? Em rede social? Hum. Se você for, né, responda yes, I am. Se não, no, I'm not. E na 2, encontre no texto abaixo os nomes das redes sociais que você é membro. Eu vou ler, vocês vão encontrar com muita facilidade. Circulem, passem o um marcador aí na postilha de vocês. É, identifiquem. Managing your social network addiction. Feature productivity by Ibrahim Hussain. Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter. The list goes on and on. And if you are any sort of tech savvy, there is good chance you are a member of multiple social networks. Even I have accounts with at least five of these. While there is a lot to be gained by using these services, there is also a lot to be lost. Here are a few tips that can help you monitor your social media use and ensure that you are being productive instead of wasting time. Track your time online. The simplest way to ensure you aren't wasting time in any other place is monitor your time. Use a stopwatch and set a limit. When time is up, log out, regardless of what's left. There is always tomorrow. Remember the telephone. Aqui a gente ficou com F, tá? Mas aqui a gente tem, em inglês é PH. Provavelmente foi o corretor e a pessoa não percebeu. I know, it's so primitive, but I call to a friend who works just as well as Facebook message. And it's real human interaction, something we are losing touch with. Go outside, get away from your portal to the network, get some sunshine, chances are you needed. Aqui, pessoal, está a tradução, ok? Aqui ele fala para a gente se lembrar do telefone, né? Realmente, gente, por que a maioria das pessoas hoje liga pelo WhatsApp? Se a ligação do WhatsApp é horrível, liguem diretamente, fica a dica. É muito melhor, é muito mais efetivo. Continuando. Limit your memberships. There is no need for memberships to... 15 different networks. In fact, there is no need for even two memberships of sites which do the same thing. Choose Facebook or MySpace, but not both. Dig or stumble upon. This will probably cut your memberships in half and hopefully cut the time spent on them down also. Use your networks productively. When I first used Twitter, I followed anyone and had thousands of followers. Strangely though, people hardly responded to my tweets. Aqui tá junto aqui, tá gente? To my tweets. And it was like I was invisible. I decided I'd only use Twitter if I could be productive with it. So, I followed thousands of users, now below 200, and used Twitter only to share and interact with people with similar interests as mine. Now my Twitter is a two, not a time warp. 
Prioritize. Use these tools only when your work has been done or during downtime. Don't spend time updating your profile or changing your pick when there is work to be done. This will not only save you time and increase productivity, but it will build self-discipline as well. Stop procrastinating. Many times we get on Facebook or Twitter when we have real work that we just want to do. Stop that. Get the work done. Once you've finished, you have all the time in the world to spend making friends on Facebook. Remove the cell phone apps. You don't really need Facebook or Twitter on your phone. Nothing on there can be that important. Save your social network for when you are behind the desk and limited the distractions throughout the day. You spend more time with close friends and family. You aren't the only one who suffers when you spend countless hours on MySpace. Your family and friends don't see you because you are too busy learning how to customize your backgrounds and take crazy pictures from all different angles for your profile pic. Cut out the cancer and get back to friends and family. Aqui está a tradução. Pausem o vídeo, leiam com atenção para responder as questões, ok? Three. Who is the intended audience to the text? Qual é o público alvo, gente? Para quem esse autor escreveu esse texto? Four. What is the purpose of this text? E qual é o propósito desse texto? Five. According to the text, what can be an indication of social network addiction? E o que pode ser um indício de dependência? Quantos, né, você tem quantas redes sociais aí que você é membro né, no seu celular? Quanto tempo você gasta né, atualizando seu, seu perfil, colocando aí na timeline? Quantos seguidores você quer ter no Twitter? E aí, vamos pensar e refletir um pouco mais sobre isso. 6. Do you agree with the author's opinion? Você concorda com as opiniões do autor? Sim. Por quê? Porque você concorda ou não, você não concorda. Dê uma, uma razão, tá, gente? Justifique. E na 7, rank the 5 suggestions given by the author according to what you consider more or less effective. And give reasons for your opinions. Não sei se o espaço aqui vai ser suficiente, gente. Você vai colocar... Aqui, em primeiro lugar, o que das sugestões que ele dá, qual você acha né, que considera mais efetivo? Em primeiro lugar, o que é mais efetivo? Em segundo, o que você concorda com ele que realmente essa, essa ideia, essa dica realmente vai me ajudar a não ser tão viciada em rede social? E por que você acha? Olhe no texto, faça o um complemento, tente responder em inglês, ok? Por último, aqui nós temos social network users can use from some emoji reactions to express emotions for or against a specific post. Ou seja, isso aqui são mais usados até no Facebook, né gente? Aqueles emojis, o like, né, quando você curte, love, haha, quando é engraçado, e aí, quando você concorda, uau, você ficou abismado. Sad, angry. Tá, como estava muito pequenininho na apostila de vocês, eu trouxe aqui, ó, bem grande para vocês, ok? Like love, haha, yay, wow, sad and angry. É muito comum nós usarmos esses emojis, ok? Prestem bastante atenção, porque agora nós vamos ou escrever ou desenhar aqui ao lado. Né, de cada uma dessas frases que estão aqui. A piece of news talking about an important scientific discovery. Aqui estão as traduções para vocês. Na B, photographs of friends during vacation. Hum, qual é o emoji que você usa nessa situação? 
C. News about children being mistreated. D. A video about funny cats or dogs. Ai, quem não gosta, né, gente, de vídeo sobre gato? Eu amo vídeo de gato. A comment on a corruption scandal. Someone talking about how he or she dislikes his or her job. A recipe video of your favorite dish. E na última, a campanha against animal cruelty showing a shocking image. Em todas essas frases, as quais já estão traduzidas aqui, vai ajudar bastante vocês, prestem atenção na tradução, porque aí você vai é, ou desenhar ou escrever, né? Como eu disse, eu gosto muito de vídeo de gato. Então, o que, que eu ponho? Ah, eu acho que eu coloco um love, porque eu gosto muito, eu acho que só o like é pouco. Então, você vem e desenha aqui o emoji. O meu ficou lindo, né, gente? Mas é apenas um exemplo, tá? Tenho certeza que o de vocês vai ficar bem melhor. E a gente se vê na correção. Bye, bye.